Hello, people. Hi, good evening, everybody. Hi. Good evening. Good evening. How are you guys? Good evening. Welcome. Welcome. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. I don't see people today. I don't see anybody. No veo a nadie este día. No, I see Carlos. Good evening. Good evening. Good evening. How's everything? How are you? Qué clase más complicada la de ayer, profesor. Solo oía con una oreja y con la otra en otro lado. Oh, man, I'm sorry. I'm sorry. Pero muy buena, muy buena clase. Buena clase, Hugo. I'm sorry. Pero al menos ya sabemos decir de en la calle, en la avenida, y todo eso. Exactly, that's good, that's good. That's Pero good. lo último que me llegó fue los mapas. Qué croquis los que se echaron los compañeros. Bueno. <laughs> yes, I... Esos cifotes son, son buenos, son buenos dibujando arquitectos. <laughs> All right, very good, very good, excellent. Okay, bienvenidos todos. Welcome everybody. Welcome, welcome. Okay, it's early. Es, 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 es una calor horrible. Okay. Por dos. Horrible, horrible. Okay. My lord, esto está bien caliente. Sudando. <laughs> All right. Very good. Excellent. Excellent. Okay. I see today only men. I have only men here. Carlos, Tony, Marcos, Eric, Atilio, Nelson, Eduardo, René, Julio, and Miguel. Miguel Massa. Okay. All right. De poquito. Solo hay once. Bueno, diez. All right. All right. That's good. That's good. That's good. All right. Hay tráfico. Hay tráfico. <laughs> Probably so, probably so. It's, 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 a, it's a possibility. It is a possibility. Yes. All right. Yeah. Okay. Excellent. People, how was your day? How was your day? How was your day? Very busy, but very productive. Productive. Very busy and productive. All right. That's okay. That's okay. That's good. That's good. Yes. What about the rest? I am beat. I am beat. Sorry? Beat. I am beat. Beat. Se escribe B, B grande E A T. Ah, beat. Como. Ah, es beat. Okay. Muerto. Uh -huh. Yes, vencido. Uh -huh. yeah. I understand. I understand. I'm sorry. I'm sorry. Apenas es martes, Mar Miguel. Este, ahora, de todo el fin de semana, lunes y martes comenzamos con todas las entregas. Recibimos tres camiones. Ah, ok. No, I'm sorry, I'm sorry. Ok. Pero ahorita nos vamos a quitar todo. De yeah, it's true, el estrés. All right. Very good, very good. Let's, let's do this. Let's start. Let me take attendance. Paso asistencia en este momento, ok. Today apparently I have no no problems with the with the with the attendance list. All right, let's do this. Alba Luz Quijano Velasquez, no. Okay, Atilio Ernesto Castillo, present. Hi, Carlos Humberto Villalobos Alfaro, present. Oh Let me continue. Edson Stanley. Calderón López, no, right. Eduardo Andrés Galeano Flores, present. You were not here yesterday, right? No vino ayer, verdad, Eduardo? Así es, dicho. No estuvo, okay. Welcome back, bienvenido de regreso. Okay. Thank you. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Teacher, teacher. Yes, yes, yes. I'm, uh, I'm doing something. Oh. Here. Sorry. Okay. I said, okay. I said, Edwin, Giovanni Blanco Mejia. No, right? No. Okay. 
Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Hi. José Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corbera Enríquez. Not here yet. Marcos Vidal Umaña Umaña. Presente. Luis tuvo un inconveniente. Creo que ya se va a incorporar. Who? Quien? Quien? Luis. Luis, ok. Thank you, thank you. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. Me, Alessandro Teresa Rodríguez. Hi, teacher. How are you? Hi, I'm fine. Thank you for asking. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Hello, hello. Sara Lugo. Present, present. Sara Lugo. Es que voy aquí. Voy ahorita. Tengo llegando a San Salvador. Ok, no problem. Maneje con cuidado. Ok, very good. Sara Luz, no yet. Eh, no veo a su ley más de día. Ah, present. Ah, ya, ya, ya. Ah, Sara sí está aquí. Ok. Suleiman no está. Ella nunca falta. Ok, Sara, yes. Henry Alberto Pérez Rosales. Here we are. And Julio César Batres Rivas. Present. Teacher, okay. Luis Corbera, I am here. Ah, ok. No conozco a ningún Luis Corbera. Luis Miguel Corbera. Ah, sí. Luis Miguel, el cantante sí lo conozco. El que, no es, el que no es cantante. Ok, relax, ok. Welcome, welcome. All right, excellent. Tony, are you still working? Uh, no, I finished. I'm home right now. Ok, ok, good, good. Me too. I mean, yo se la casa. Sorry. Okay. All right. Very good. Very good. People, excellent, excellent. Thank you very much. Over here, we are going to start. We're going to start with this. I'm going to just. We're going to start by. Let me uh, open this thing here. Let me come out of the presentation. Okay. Today is a beautiful day. Oh, sí, sí. Tengo, tengo, dice, my internet connection is unstable. Tengo conexión lenta, dice. Okay. Yes. We'll listen to you like a robot. ¿Ya me escuchan bien? ¿Aún sigue igual? Sí, pero la imagen está congelada. Oh, no. Hello, hello. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Better, sí, solo la imagen better. está congelada. Ah, ok, ok. Good. Ok, very good. I'm going to show you. Ok, thank you very much. Es porque abrí una, una cosa acá, parece que se puso así, pero se congeló. Ok. okay. Me comentan en, ahí en, en el chat que ya recibieron, dice un correo de calificación. Ah, ah, sí, la, el de WhatsApp. Califica el maestro, decía. Mm, ok, póngale malo todo. Ok. <risa> ok. Recordemos, si es la encuesta, si es la encuesta, entonces sería no, ok. No, eso no lo vamos a hacer todavía. Hasta el viernes. Esa encuesta es hasta el viernes, ok. Este viernes. Sería. All right. Very good. Excellent. Let's continue. Let's do this. Vamos, we're going to, we're going to go to this part over here. Not this, not this, not this. Vamos acá. Okay, we are going to have a very short, we're going to have a very short review about in, on, and at, or about the prepositions of place, okay? Tendremos un pequeño repaso de las reposiciones de lugar, in, on, y también at, okay? Un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Uh, we said or established, establecimos o dijimos que in se usa para countries, cities. Permítame. Ok. 
countries, cities, neighborhoods, and enclosed spaces. Okay? So enclosed spaces. Countries as países, cities as ciudades, neighborhoods, vecindarios. También podríamos agregar cantones, colonias, barrios, o como usted quiere llamar, okay? Villa, etc. Okay, and also enclosed, enclosed in spaces, es, 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 espacios cerrados, okay? Como un parque. de la mesa. Relax, está enojado, Alexander. <laughs> All right. Dijimos, enclosed spaces, espacios encerrados, ¿ok? En ese caso, cuando estamos dentro de un espacio encerrado, usamos in, ¿ok? In, usamos in, ¿ok? Very good. Esa es una, una parte con... Uh, now, we have on... O, oh, bueno, tienen preguntas de in. Ne neighborhood, dijo que era para qué sitios, maestro. Neighborhood, no, es, es neighborhood es vecindario. Vecindario, ah, que se puede usar el, el in, para lugares como los cantones que mencionó. Sí, sí, es, es, es que aquí lo puse vecindario, pero igual podemos agre agregar, agregar este colony, que es colonia, village, que es villa, ok. Cantón, también puede ser una, una village, ok, cantón, barrio. Okay, aplica para eso también. Okay, yes. All right, all right. Very good, very good. Okay, on. We said we said that we use on, or we established that we use on about on on uh, about surface or to talk about surfaces. Okay, que es superficies. Pero también dijimos we also said that we use on when we are talking about means of transportation. Okay. Cuando hablamos de medios de transporte, también usamos on, en excepción de in, a car, ¿ok? Donde es un carro o un sedán o una van, usamos in en ese caso, ¿ok? Entonces es bus, tren, avión, ¿ok? En esos casos no, ¿all right? Yes. Means of transportation, también usamos on con means of communication, ¿ok? And on the radio, on TV, on Facebook, on Twitter, on Instagram, on the internet, on Google, okay, etc. Okay. Avenues, que es avenidas, streets, que es calles, and surface, que es superficie. Okay. Para esos casos usamos on. For those cases, for those cases we use on. Okay. Yes. For those cases we use on. Now, if we start talking about at, we're going to remind that, or remember that uh, we use at when we're talking about a special location or a special point, or to be more specific, when we're talking about a very specific place, a very, very specific spot, or a very specific point. Okay, usamos at para un punto bien específico, okay, en la entrada, en la puerta, okay. Esos son puntos bien específicos, okay. También usamos at con standard expressions, que es expresiones estándar, que ya están así establecidas. Ok, las, las, se las dimos ayer. Ok, y también usamos at para decir direcciones. <coughs> ok, very good. Questions, people. Preguntas. Yo tal vez solo quería hacer una observación, es como que vamos de, de lo más global a lo más específico en diferentes estratosferas, ¿verdad? El IN encierra como grandes ciudades, países, después vamos a medios de transporte, calles, y después ya estamos hablando de algo bien, bien, bien delimitado. Tal vez para poderlo poner como en el contexto global, sería así como se debe entender. Mm -hmm. Yes, yes, very much. Very much. Okay. Mm -hmm. Yes. Well, como, like I said yesterday, a veces, como, dice, como dije ayer, a veces se, se, se mezclan. Okay. Yes. But, you know, it's okay. All right. Very good. Continuemos. I, I think I have a couple of questions. Okay. The, 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 
con where, solo con where. Ok, practiquemos. Carlos, usted inicia. Where do you put your books? Where do you put your books? Es la primera pregunta. Where do you put your books? Um, uh, why put? Books. Books es libros. Where do you put your books? Uh, recordemos, recordemos, recordemos sujeto, verbo, complemento. Where did you put books? Sería, Where do you put your books? I, it's my, it's my book. ¿Qué dijimos? Where? ¿Qué dijimos que era where? ¿Qué es where en español? ¿Cuándo? No. Where? ¿Dónde? ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde pones o dónde colocas tus libros? Ah, ¿dónde coloco mis libros? Uh -huh. ah, en mi escritorio en inglés. Recordemos, recordemos, sujeto, verbo, complemento. I put, put my book. My, bueno, yo te, yo te diría my books en en diez en en escritorio. No, pero tenemos que iniciar con con sujeto, con el sujeto que soy yo. I put, yo pongo. I, I do. No, no. I put. I I put. I put uh -huh. my books and the text. My books, my books on the desk, sería. On the desk, okay. I put ah, my books. Se los ponen en, la, en, el, en el escritorio, ¿no? Mm -hmm. Okay, yes. I put my books on the desk. Thank you very much, Carlos. Nelson, where is the computer? Uh, where is the computer? Uh, No entiendo como where is. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es donde está. Eh, the computer. Eh, on the uh, desk. My, co my computer is on. Is on. Is on the desk. The desk. Okay. My computer is on the desk. All right. Eric. Where do you live? Uh, I live in Cincinnati. Okay. Uh, I'm that's okay, that's okay. I live in Cincinnati. That's that is perfect. Okay. Yes. Next. Sara, hello. Hola, hola. Sara, where is your money? Mm, my money mm -hmm. is um, Bitcoin. <laughs> no, no, ya sé, me equivoqué, perdón. <laughs> my money is in my bag. Okay, ¿en cuál? Para ir a robárselo. <laughs> okay, my money is in my bag. That's perfect. Thank you very much. Okay, agricola. Yes, in agricola bank. Okay, Mr. Corbera. Eh, Corbera tiene inconvenientes con la conexión. Todavía va en camino para eh, su casa. Ah, ahí está. Ah, okay. okay, Mr. Corbera, tell me where do you stop when driving? <laughs> I stop in gas station. Okay, in the gas station. Thank you very much. Perfect. Thank you for your participation. Mr. Tereson, Mr. Well, Junior, hello. Where is the security guard? Well, the security guard, usually he is 
behind the, the entrance. Okay, behind oh. the entrance, or you can say at the entrance. It's okay, it's okay, yes. All right, thank you, thank you. Mr. Massa, where is the picture? Um, I have picture in the office. In the office, okay, that's okay. Thank you very much for your answer. All right, uh, Javier is driving. Okay, Tony, hello. Hello. Where do you see? Where do you novelas sit there? Ah, yeah. Sí. Donde tú te sientas. Mm. Yes. And I sit in my favorite favorite chair. Okay. In my favorite chair or on my favorite chair? It's, uh, it's, it's on my favorite chair. Yes, on, on. On my favorite chair. Okay, next, Eduardo, Andres, where does she buy groceries? Eduardo, hello. Where does she? Hello, hello. Where does she buy groceries? Uh, she does. No, that's not. She buys. Es sujeto, pero no, perdón. She buys groceries uh, on Walmart. On Walmart, uh, encima. Or in Walmart. Or in Walmart. Walmart. Sorry, in Walmart. Next, Giovanni, hello. In Walmart. Hi. Giovanni, where does where does he watch the news? Where does he watch the news? She, perdón. He watches the news in his bedroom. Okay, okay, that's okay. I was I was waiting. I was expecting to to, to from you to say to say on the new on the TV on the radio. Well, radio. I watch on the cell phone. Ah, but that's okay, that's okay, thanks. All right, Julio. Yes. Okay, Julio, yeah. where do they listen to music? Um, they listen to music on Spotify. Okay, on Spotify, perfect. Thank you very much for your answer, Suleyma. Hi. Hi. Where does she study? She is study at at home. Okay, studies, studies. Studies at home. Okay, perfect, Mr. Osorto. Where is the TV? Uh, the the TV in dining room. The TV is the TV is dining room. No, it's in. No, perdón. The TV mm -hmm. is in the living room. Okay, is in the living room. All right, is in the living room. Thank you very much. Okay, libre de esa. Where where is your sister living? Alguien que la responda. Where? Oh, Henry, no ha participado. Okay, Henry. Hi. Where is your sister living? Uh, her sister live in uh, Santa Ana. My sister. Eh? Where is your? Ah, it's Mike. My sister live in San Salvador. Okay. Atilio, hello. Okay, Atilio, hi. Hello. Where do you sleep? In the work. I sleep in... Uh, at um, work. Um, um, yeah. uh, ¿Cómo se dice cuarto? Um, in my room. In, in my bedroom. In my bedroom. Okay, perfect. In my bedroom. Okay, on the street. Um, a store guy warehouse. <laughs> Yo recibiendo clases en la bodega. <laughs> okay. You, uh, yesterday. 
Thank you very much for, thank you guys for your participation. Really appreciate that. Vamos acá al libro. Okay, we continue with unit number four, addresses and places. Okay, tengo que decirles ayer que estas direcciones y lugares, okay. The, the, the unit or this, this, uh, this week's unit is about addresses and places. Okay, and today it says I will be able to ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Okay, seré capaz de, de preguntar y decir a las personas la, el, el, la ubicación específica de lugares y direcciones rodeando en la compañía donde trabajo. Okay, dice acá la número uno, number one, let's start. Ask some classmates where they work, where where their workplace is located. Pregúntale a unos uh, compañeros where their donde su su compañía está localizada u ubicada u ubicada ubicada. Okay, vamos a hacer esto. Quiero que escriban la dirección de donde trabajan. All right. Yes. My work. No me la puedo. ¿Mm? No sé, está en el centro comercial. Es como lo que, lo que hacíamos ayer con el croquis. Uh -huh. Ok, uh, uh, lo mandé yo a, la, a mi dirección de trabajo. Un ejemplo de cómo podría ser. I work at Centro Escolar Vista Hermosa, Iquilisco, Usulután, a block away from Litoral Street. Ok, trabajo en allá la escuela. Ok, luego dice una cuadra lejos o una cuadra retirado de la calle Litoral. Está cerquita de la calle. Ok, as an example. Ok. ¿Listos? Ok, iniciamos. I'm going to ask you. Les voy a preguntar. Ok, a cada uno. Deme un segundo. Dime un segundo. Okay, let me start. Deme iniciar. Inicio con Giovanni. Hi. Hi. Giovanni, where is your company located? Okay. I work at Productos Caps. It's on El Boquerón Street in Santa Elena, La Libertad. Um, um, only that. Okay, okay, that's okay, that's okay. Thank you very much for that. Okay, Marcos, where is where is your company located? I work at Claro in Santa Ana, uh, Liber Libertad Stream, um, uh, on, on the, the Avenue, mm -hmm. e stay Second Avenue. Okay, okay, thank you very much for sharing. Thank you, thank you. Uh, let me see, Julio. Where is your company located? I work at Megal Office Batteries mm -hmm. in Zacatecoluca, below uh, Yamaha Motors. 
Okay, okay, that's okay, that's okay. Let's continue here. Uh, uno más, luego continuamos, all right? Let me see, Eduardo, hi. Hi, teacher. Where is your company located? I work at Listazo, located in Santa Elena, La Libertad, in front of the Puerto Chicken. Perdón. <laughs> in front, <laughs> perdón, in it's okay, front it's okay. of Pollo Real. Okay, real, real chicken. <laughs> real chicken, correct. <laughs> All right, perfect. Thank you very much for that. All right. <clears throat> We're going to continue here. All right. Can you see the, the book? Ven el libro, sí? Sí. Okay, very good. It says, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner, okay? Pongámosle atención al vocabulario y a lo que está en negrito, okay? Déjeme, déjeme leer, escuchen la pronunciación, okay? Y luego ustedes practican. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which ones do you need? Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of uh, training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Deme leo mas, 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 mas lento. Well, no, no, no. Do you have any questions about the vocabulary? Preguntas de vocabulario? When you was talking about building Melbourne, is the name of the building or what? Sí, ese, ese Mel, Melbourne is the name of the edificio. Oh. Okay, building is the edificio. Okay. How is the pronunciation of Melbourne? Melbourne, Melbourne. Thank you. Okay, Melbourne. Mm -hmm. That's it. All right. Leona is más. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it, it's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of the training centers on the building, on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right. Perfect. Thank you very much for this. Now we continue. T tell me is in the past. Yes. Es, 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 dime dijo, me dijo. Tell es presente, told es pasado. Yes. You are right. Okay. Wait. Hold on. Ok, luego tenemos la parte 3, ok, acá está la parte 3, se la pueden ver, hay tres preguntas, there are, there are three questions, how many Melbourne buildings are there, where's the van, etc. Ok, ahora vamos a, voy a crear los grupos de 3 o de 4 para que practiquen la, to practice the conversation, ok, y también hagan de una sola vez, de un solo, hagan la parte número 3, ok, yes, all right, vamos, let's do this. Ya los he creado. Unámonos. Please, let's join. Let's join.
expert told me to go to the building on Main Street. I can't eat. It's down T X Street on the left side. Thanks. Left side. Left side. Left side. Uh, thanks. I have to ask to do something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between my and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Tanya. <laughs> okay. Don Carlo con Don René. Don René is Tanya. <laughs> and he's not happy. He's like, no, no, I'm not. <laughs> okay, come on, Carlos. Huh? Can you do? Can you do Will? No, no importa, cualquiera le ete. Go, démosle. Go, come on, come on. Can you begin if you want? Hello, hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live in here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A uh, girl told me to go to the building on the main street. I know if I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to head to do it sometime else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews interview there. Interview. Thank you. Again, bye-bye. See you later. <laughs> no, I'm See you later. <laughs> See you later, alligator. All right, excellent. Very good, very good. Okay, perfect. Conteste contestemos las tres entonces. Yes. Okay, oh. how many Melbourne buildings are there? Interpreter, thank you again. Bye bye. Okay. Ahora de ley, Don Henry, Don Luis Miguel. Puso ahí Luis Miguel para que nadie vaya a hacer. Hello. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Where are four bu uh, buildings? And uh, which one do you need? A girl tell me to go to the building on the main street. No, it, it's down uh, the street on the left side. Thanks, I have to ask, pardon, thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between mine and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. All right, perfect. Okay, people, as a group, as a group of four, let's continue. If you want, you can continue practicing or you can continue down there with the part three. Okay, se pueden continuar practicando. Luego siguen en la parte tres. All right. Thanks. Okay. Thank See you. you later. See you. Bye bye. <laughs> Ahora en las preguntas dice la primera How many Melbourne buildings are there? Eh, ¿Cuántos hay edificios Melbourne buildings? Ajá, ¿cuántos edificios Melbourne hay? Ah, dice cuatro, sí. Eh. Cuatro. Pero cómo sería la, cómo sería la, por qué hay que componer la. Respuesta. La respuesta. ¿verdad? There are four buildings. I think. Sí. There are. Can I, can I do you, can I do you guys practice in the conversation? Yes. Practiquemos otra vez entonces. Dejen ustedes. Empiecen, Will y Tania. Empiezo este Marcos. 
Okay. Okay. Hello, can you help me? Where is the mailbox building? I don't look here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you? Perdón. Which one do you need? Have you called me to go the building or Main Street? I know it. It's down the stream on the left side. Thanks. Side. I I have to ask you something else. Else. Is something, there a training center? Something else. Something else. There are a row of training center on the building Bedouin may or may um kill kill a string. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Oh, ahora soy yo, Will. Y Suleyma Tania. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right. Then uh, continue with part number three, please. Thank you very much. Okay. Y, y la política. Ok, sigamos. Bueno, empiezo ya de nuevo con Will. Okay. Eh, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like here. Don't worry. There, there are you building where on the you need. I geared to me to go to the building on Main Street. I know this is down the still on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between my and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay. Thank you. Did you finish? Did you guys finish part three? Is it part three? No. Uh, ahorita lo empezaríamos a hacer. Okay. Thank you very much. Oh, please, please. Thanks. Go. Dice dónde está ubicado el edificio donde Will quiere ir. They are alone. Aquí donde le responde Tania, they are. En, en la tercera salida. Okay. Dice, building on Main Street. Uh -huh. Eso es salida. Building on Main Street. Oh. On, uh, porque dice a girl told me to go to the building on Main Street. No, so yo creo que sería la otra. Dice, I know. I know it. It's down the street on the left side. Está abajo de la calle en la Siguiente vuelta. I con esto. The street on the left. Thank you. Ah, sí, esa es. Esa sería. The street sería la respuesta, ¿verdad? On the left side. Ah, sería. 
Hello, teacher. Auxilio. Ayúdenos. No lo vengo a escuchar más. No lo vengo a, he venido a escuchar. A ver, the street on the left side. No, sería así. Y go. It goes down the street on the left side. Sí. Side. ¿Qué es side? O side. Hagamos el, el, para que nos escuche el teacher, hagamos el... el... Reading. Uh -huh. Apantallémoslo. <risa> Ya, ya no lo apantallamos, vea. Ya no. Yes, yes, of course. I would like to hear you. Okay. Vale, vamos, Josefa, ya que nosotros okay. somos las que estamos más necesitadas. Ok. <risa> okay. <risa> Comienzo con Will. No, yo no voy con Will. Ah, ok. Ok. <risa> okay. Para. <risa> más fácil. Vale. Hello. Can you hear me? I don't. Sí, guy. Sí, where is the where is, perdón, where is the Melbourne building? I don't not like here. Live. No. Live here. Don't worry. They are full building which on do you need? A uh, girl told me to go to the building in Main Street. I can I come with I come with It is though the street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime else is there a training center? They are a lot on training center on the building between between May and Kane Street. I have some interviews. 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 There. Thank you. You again. Bye bye. 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 Okay, goodbye. Oh my God. <laughs> trataba, trataba de huir Sara a la, a la, a la parte de, de quién era? Decepcionada. A Tania. Huir de Tania. Quería huir de Tania porque es más difícil. Cambiamos el rol. Ok. <laughs> ya no como es conmigo, si es que desde que me vio la primera vez me odió. <laughs> <laughs> no sé, así. <laughs> Solo a mí me ha puesto. Oh, no, qué barbaridad. Vaya, vamos pues. Ok. Sara. Bueno, Will. Hello. Can you help me? Where is the Mabel building? I don't live here. Don't, go, don't worry. There are four buildings. Which and do you need? I girl told me. To go the building on Main Street. I know it. Así se dice. Mm -hmm. you, uh, I know. I know it. I know it. Uh -huh. mm -hmm. I know it. It's down the street and the left side. Thanks. I have asked you summary, Elsie, in their uh, training center. There are a lot of training centers in the building between May and Kim Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Bye. Bye. All right. Bye. <laughs> Excellent. Excelente. Okay. Bye. All right. Corrijanos, teacher. Corrijanos, no nos diga excelente. 
Yo ¿Mm? y Eric completamente callado, ya ve que, que, que no es que aquí hay algo en contra de las mujeres, no puede ser. ¿Quién? <risa> I'm, I'm, I'm solo, por eso, solo por eso que lo haga con usted, ya que usted es el experto. Mm -hmm. <laughs> Goodbye. Ya, Bye. Bye. <laughs> <laughs> ¿Hicieron la parte 3? Sí. Sí, eso estábamos haciendo cuando usted llegó. Ok, entonces vamos a participar allá. Nos vamos. Ok. Ok. How many training centers are there? Y entonces la respuesta, Eric, la última nos faltó. The strip on the left side, no era esa. Ya se fue, no te dejaron, Sara, vamos. No, ya ve que le digo, no, no, no. <risa> y entonces, Sara, ahí será ah, sí. training center. Ahí está el teacher. <risa> Todavía, A ver. No, aún no me he ido. Ah, va. Vale. Será la respuesta center on the building between May and Kenny Streets. La tercera. Sí. Yes. Ok. Nos vamos en cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, okay. dos, uno. Bye. Hello, oh, beautiful people. Okay. <clears throat> thank you. Thank you very much for your participation in part number two. Okay. Now we're going to try, uh, we're going to share part number three. Vamos a compartir la parte tres. Okay. Me la comparto acá primero. Acá está. Okay. We have we have three questions here. Question number one says, how many Melbourne buildings are there? Do you have the answer? What is the answer? There are four, four buildings. There are four buildings. Okay. Todos tenemos la respuesta. Hay cuatro edificios. Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Number two. Where is the building where Will wants to go located? On the main street. Okay. The building where Will wants to go is located in okay or on the main street okay three how many training centers are there where are they there are a lot of training centers mm -hmm. they are between main and king street okay and they are between main and king street thank you very much perfect here we go we're going to practice what there is and there are but we're not going to do so over there we're going to do so over here okay Vamos a practicar con, o vamos a aprender acerca de there is y there are. Acá tengo unos ejemplos. Tenemos una imagen, ok, de una oficina. This is a picture of an office. Si vemos lo que está en negrito y lo que está en rojo son las preposiciones. Y lo que está en negrito es el tema que veremos ahora. Ok, muy bien. Vamos, tenemos acá, there is a plant in the office, ¿ok? There is significa hay o también existe, ¿ok? Existe una planta en la oficina, pero suena mejor decir hay una planta en la oficina. Hay de, ex de existir, ¿ok? Acá está. Tenemos, there is a calendar on the wall, ¿ok? Hay un calendario sobre, el mu uh, sobre la pared acá, ¿ok? Pared o muro. Eso es lo mismo. Vale, las dos. Ok. Seguimos acá. En esta parte dice, there is a clock on the wall. Hay un reloj de pared sobre la pared. <ríe> ok. <ríe> Luego tenemos aquí unos libros. Ok. Do you see the books? Do you see the books? ¿Ven los libros? Sí. Sí. Ok. Dice, there are books on the shelf. Shelf es estante. Ok. Eso que está acá. There are books on the shelf. Ok, hay libros sobre el estante. Hoy tenemos una pila de, de, de papel acá, ok, computer paper. There's a pile of paper on the shelf. Hay una pila de papel en el estante o sobre el estante. 
ok then we have more examples tenemos más ejemplos acá dice there is a chair in the room hay una silla en el cuarto ok there is a chair in the room seguimos acá there is a trash can on the floor ok hay un cumbo de basura o un bote de basura o un basurero sobre el piso ok aquí está all right there are sheets, there are sheets of paper on the desk. Hay páginas o, o u hojas de papel sobre el escritorio. Aquí están. Okay. There is a desktop computer on the desk. Okay. Hay una computadora de escritorio sobre el escritorio. Okay. And there's an armchair in the office. Okay. Hay una silla en la oficina. Okay. Sí. Excellent. So, vamos a ver, este día vamos a ver, there is, aquí está, veanlo, there is, y también veremos there are, ok, there are en español significa hay, y there is en español significa hay, ok, <risa> ambos, que es existencia, ok, muestran o expresan existencia, ambos significan lo mismo, pero se usan en diferentes situaciones, y es bastante sencillo, ok, muy bien. <risa> All right. Preguntas. La, antes difere de la diferencia entre las dos sillas. Ah. Uh, la silla azul y la silla café. Our chair y chair. La table. La table. Es que esa que tiene, tiene por, por las manos. Por eso se, por eso se ha puesto, es, se llama arm. Que arm es brazo. Ok. Esto, para poner las manos ahí. Ok. Ya con descansabrazo en español. Ajá, ajá, exacto. Aquí la otra no. Así. Ok, muy bien. Excelente. All right, seguimos. Es tu turno. Pero vamos a regresar a esta parte después de uh, ver el tema, haber entendido el tema. Vamos a regresar a esta foto que está acá. Es tu turno. Acá está. How to use there is. And there are plus quantifiers. Freeze. Sorry. Lo perdimos, profe. <laughs> Acá estoy. ¿Me ven? Hola, hola. People, hello. Uh, no hay nada. <laughs> Ay. Hey, no nos asuste. El vecino no paga el wifi. Igual que el papá decía. No quiere pagar el wifi del vecino, por eso es que no, no, se graba. Le cambió la clave. No, no la ha cambiado, pero no quiere pagar. Uh -huh. No tiene fallas, no lo quiere mandar a arreglar. Pero es irresponsable. Okay. Vamos a mandar a Luis Corbera que le cobre. Oh, no. <laughs> okay. Thank you for staying tuned. Okay. Uh, continuamos. Part number four. How to use there is. <laughs> <laughs> okay. De baile, no, no, está bien, todavía, todavía, baile, baile. Ok, seguimos, seguimos. Ok, vamos. Usamos there is, acá está bien. There, dije que there is and there are es lo mismo en español, que significa hay, ok. Pero acá está. There is se usa para singular, quiere decir uno, ok. One, just one, ok. Y usamos there are en plural, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Ok. Usamos el there is y el there are para expresar existencia de sustantivos, ya sea objeto, persona, animal u, uh, u cosa, o cosa, perdón. Ok. Tenemos persona, animal, objeto y cosa. Ok. Y más, entre, entre otros. Ok. Bueno, vamos a, a prácticamente a expresar la existencia de cualquier cosa que veamos. Ok. Se usa there is y there are. Dije, there is se usa en singular para expresar solamente uno. Y there are se usa para expresar dos, tres, arriba, ok otro punto importante para el there is, que es que usamos los artículos an y la a ok, porque hablamos de uno ok, así, que, así como ven, logran ver acá, there is an ATM across the street, ATM es un 
cajero automático. Cajero. Ok, cajero automático. Quiero There's... orden en mi casa. Ah, ok, good. There is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, recruitment in this es un, un uh, centro de. How do you say this in Spanish? Reclutamiento. Reclutamiento. Exactly. Reclutamiento. Thank you. Thank you. Okay. Yes. All right. There is no clothing factory around the corner. Okay. Yes. No hay una fábrica de de ropa alrededor, alrededor. alrededor de la esquina. De la esquina. De la esquina. Okay. Yes. O a la vuelta de la esquina. Okay. A vuelta. Yes. Yes. Okay, very good. There are, plural, there are a lot of companies down the street. Hay muchas compañías en la calle, okay? Bajando la calle. Bajando la calle. Yes, there are, there are some supermarkets on the right and left side of the street. And there are no hospitals on Barrio, Barrios Street. Okay, aquí está, es, en general, vamos al específico, aquí está. Okay, there is and there are... We use there is and there are to introduce, acá está, introduce es presentar, okay, para presentar, to introduce a noun, un sustantivo, a noun is, un sustantivo es an object, a person, a place, and an animal, okay, un objeto, una persona, un lugar, y también un animal, entre otros, okay, acá tenemos, look at this one, look at this one, there is, también se puede usar como, como contractado, okay, con el is, there's, <laughs> Se pronuncia there's, si es contractado, separado es, there is, there is, ok, the contracted form is, there's, ok, no es más, separado es, there is, y ya unido, o la contracción es, there's, there is. ok, dice acá, más, sustantivos singulares, ok, singulares, ya tenemos there are, para esto no existe contracción, no hay contracción, ok, Solo es there are más sustantivos plurales. ¿Ok? Yes. Eso es en general. All right. Seguimos. Acá está. There is, look, vean esto. There is plus singular nouns. There is con nombres o sustantivos singulares. What time is it? It's early. Structure. Estructura. Veamos. Structure, there is plus singular nouns plus complements. Usamos el there is más sustantivos singulares más el complemento. Ok. Y algo muy importante que es lo que les dije anteriormente, acá está. Ok. Veamos esta parte. Yes. It's very, very important. Ok. Observenla. We use. My internet connection is unstable. Very bad. It's very bad. Desde ayer. Okay. We use there is. We use there is to introduce a singular noun. We usually, dice, usualmente seguimos los sustantivos con los artículos. Matar la E acá. Okay. Con los artículos. Okay. A, A, N, O, T, H, E. A, N, and the. We can use count nouns and non-count nouns. Ok, podemos usar nombres contables o nombres no contables o más bien sustantivos contables y sustantivos no contables. Ok, vamos. There is a TV in the living room. Ok, hay una televisión en la sala. Ok, there is a computer in the office. Hay una computadora en la oficina. There is an eagle, there's an eagle in the cage. Hay un águila, hay un águila en la jaula. Okay, cage is jaula. There is water on the floor, okay, hay agua en el piso. Okay, yes. There is food. Comida en la refri. Uh -huh. There is food in the fridge, hay comida en la refri. Thank you. Okay, there, there is a girl in the bank, hay una chica en el banco. There is a dog in the kitchen. Hay un perro en la cocina. Okay. Yes, my brother. There is a woman on the street. Okay. <laughs> Hay una mujer en la... What happened, Mr. Massa? Are you okay? Es que, es que usted dijo Kaji dog in the kitchen. Y no sé si escuché mal. Dijo... Ah. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> okay. It's okay, it's okay. En la última... 
There is fruit on the table. Hay fruta sobre la mesa. Ok. Solo hay tres en las cuales no, us no usé el artículo. Si ustedes pueden ver, está en agua, comida y el último que es fruta. No he usado fruta. el artículo. Ok. No he usado el artículo porque en este caso no se puede contar. Ok. No se puede contar. Aguas. Hay un agua. No se puede decir eso. Ok. Solo es hay agua. Hay una comida. Hay una comida. Hay no. comida y hay fruta. Fruta sí se puede contar en otra ocasión, no acá. Okay. Si especificamos qué tipo de fruta. Exactly, exactly. Thank you very much. You are very intelligent. Ok, preguntas, nah. preguntas con there is. There is a celular in the... <laughs> celular, a cell phone. Ah, cell phone. <laughs> Tony, yes. Podría haber dicho, there is a, ah, no, tiene que ser, one fruit. Sí, puedo, puedo sustituir el a, el an y el de por un número. Yes, of course, sí se puede. There is one fruit on the table. Mm -hmm. Okay, yo diría, yo diría, there is one piece, one piece of fruit. Si ya voy de dos en adelante, there are two sí, fruits yeah. or two pieces of fruit. Pues en, en, ese caso, en ese caso, si usted dice, there is one, there is one fruit, mejor diga la específica. There is one apple or there, there is one banana. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Ok. Yes. Seguimos. There are. We use there are, well, there are plus, sorry. There are plus plural nouns. This is, we use there are with all nouns that are plural. We never use there are with non-count nouns. Okay? Yes. There's a cat on the roof. Yes. A veces. Okay. <laughs> there are, there are, but this is ejemplo. There are many. Many is bastante or muchos. There are many rats, ratas in my house. <laughs> yes. It's true. You know, it's it is true. true. It is true. Yes. <laughs> yes. There is, también, in, in, in second, there is, there is a sexy, a sexy man in my house. Yo. Okay. <laughs> Look at it. Dígalo, mira lo que dice acá. There are, there, there, there are with all nouns. Okay. Usamos there are con todo aquel sustantivo que sea, que sea plural. Ok. Luego dice, nunca usamos there are con cosas que no se pueden contar. Ok. Por ejemplo, azúcar, no se puede contar. La sal, aire, oxígeno, información, ayuda, eso no se puede contar. En ese caso no usamos there are, sino que usamos there is. Okay. Toda la comida por lo regular no se puede contar. No, prácticamente. Ok. Si es con libras, sí. Ok. Y siempre sería there are. Okay. One chicken. One chicken. Un pollo. Mm -hmm. Some sugar. Yes, yes. Sí, ya veremos esa parte de los de los de los cuantificadores. Okay. Veamos el ejemplo acá. There are animals in the zoo. Hay animales en el zoológico. Okay. There are cars at the traffic lights. Hay carros en el semáforo. Okay. Bueno, en la parada del semáforo. There are people at the bus stop. Hay gente en la parada de bus. There are dogs at the vet. Hay perros en, la, en, la, en el veterinario. There are apples on the table. Hay manzanas sobre la mesa. There are bottles of water in the store. Hay botellas de agua en la tienda. There are children in the park. Hay niños en el parque. Y la última, there are insects on the ground. Hay insectos en el suelo o en la tierra. ¿Ok? Yes. Si nota, no van a notar. Todo está en plural, animals, plural, cars, plural, cars. people, es plural, singular es person, ok, singular es person, people es plural, o también puede decir persons sin ningún problema, persons con s, ok, no pasa nada, dogs, plural, apples, plural, acá tenemos botellas, bottles, plural, children es plural, child, solo la c, h, la i, la l y la d es uno, un niño, ok, ya yeah, children es plural, son niños. Insectos, insects, ok. 
Perfect. Lo que está aquí. Acá estamos con el, uh, los cuantificadores. Ok, tenemos singular and plural quantifiers. Ok, eso sí lo pueden, lo deben anotar. Ok. Uh, hay unos, algunos de ellos se pueden usar eh, con lo mismo. Ok, con lo mismo. Ese es el caso de a lot of. Ok, acá está. Se puede usar en ambos casos con singular y plural. A lot of significa bastante. Ok, bastante. Yes. Ok. A little, a little acá solo se usa para singulares. Ok. A little es. Poco. Ok. Yes. A few se usa para plurales. A few es también poco, pocos. Acá a little es poco o poca. Y acá tenemos a few que es pocos o pocas. Excuse me, tengo un ojo malo. Tres son. René, ¿cómo estás? René, traduciendo las demás. ¿Qué pasó? Ay, no sé qué pasó con Ok, seguimos. Dije, very, very little, very little es muy poquito. Ok, muy, muy poquito. poquito. No, muy, muy poquito. poquito. Yes. Y very few es muy pocos o muy pocas. Ok. Yes. Plenty of, is, plenty of es en plenitud. En plenitud o oh, bastante, lo mismo que a lot of. Ok. O mucho también. También mucho, sí, sí, claro. Ok. Acá no puse plenty of, sino que puse too many. No puse too much acá. Debería ser too much también. Aquí también. Estos son los que se repiten. Es lo mismo. Plenty of también se repite. Ok. Some también se repite. Aquí está. Abajo. Lots of también se repite. Aquí está. Eso son lo mismo. Ok. Enough también se repite. Y también any se repite. Ok. Seguimos. Lots of es bastante, lo mismo que a lot of. Ok. Some en singular, some es algo. Some en singular es algo. En plural es, aquí como está acá, es algunos. Ok. Seguimos. Too little. Sometimes, some, some place. Hmm? Some people. people. Así, así se ocupa. Yes. Si es plural, sí. Some people, some places. Algunas personas, algunos lugares. Yes. Ok, seguimos. Uh, too little, too little es demasiado poco. Ok. Demasiado poco. Uh, tenemos acá, too many, no les dije que era verdad. Too many significa dem demasiado. Demasiado. Pero para el plural es ok. Too many. Several son varios. Ok, seguimos. Enough es suficiente para ambos casos. Ok, acá tenemos a great amount of, una gran cantidad de. A great number of es un gran número de. Es lo mismo. En la que es. Y lo último es ninguno. No, ningún o ninguno. Se usa, ¿Se usa para negativos o para las preguntas? Any. 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 Enough es suficiente en ambos casos. En singular y en plural es lo mismo. Okay? Suficiente. Yes. Muy poquito. Un libro. Y Ani. Any es ningún o ninguno. Any, my sister. O nada, también se puede decir que también es any. Nada. Ok. 
We continue. Seguimos entonces. Borra esto. Venga, acá está uno. Ya con los cuantificadores tenemos there is. Ok, dice. There is plus quantifier. Quantifiers. Quanti. Falta la T here. One quantifiers. Ok, sorry. Aquí sí está la otra parte. Ok. Dice, non-count nouns. Non-count nouns only. Ok. Eso que está acá solamente es para nombres no contables. Ok. Así como lo pueden ver. Eso quiere decir que los cuantificadores para, para singular solo se usa para nombres que no se pueden contar o cosas que no se pueden contar. Ahí usamos los cuantificadores. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Let's do this. There is plenty of water in the recipient. Hay basta sí, agua. Sí, sí. O sea, no basta agua. Bastante, ¿ok? Que plenty of es, es en abundancia. ¿Ok? There is plenty of water in the recipient. Recipient es recipiente. There is a lot of food in the plate. ¿Ok? There is a little information about the accident. <clears throat> there is enough oil for cooking today. And there is plenty of soda for the party. And the last one is there is too much oil in the kitchen. Okay. In the chicken, sorry. Ley cocina. Demasiado aceite en el pollo. Aceite. En el pollo. Grasoso. Horrible. Yes. Ok. ¿Y por preguntas? ¿De cuál era? La última. Es capero. Ok. Next. There are plus quantifiers. There are con los cuantificadores. Tenemos acá. There are a lot of people in the bank. Hay muchas, muchas personas en el banco. There are a few books on the table. Hay pocos libros sobre la mesa. There are plenty of actors in that movie. Hay bastantes, hay bastantes actores en esa película. Okay. There are very few people at the corner. Hay muy pocas personas en la esquina. There are some cars at the traffic lights. Okay. Hay unos carros en la luz del semáforo. And there are several police officers at the entrance. Hay varios oficiales de policía o policías en la entrada. Ok. Perfect. Seguimos con, acá tenemos el negativo. El negativo es sencillo, solo ponemos not después. Ok. Acá está. Negative form of there is and there are. There is and there are es como, son, como se usa. <coughs> Para negativo podemos decir there is not. Ok. There is not. O también se puede decir there are not. Recordemos que se puede, se puede contractar is y not. Se pueden unir. Ok, lo podemos unir. Lo mismo pasa con are not. También se pueden unir. Entonces tenemos esto que está acá. There isn't. Ok, también se puede usar there isn't. And there aren't. O solamente podemos decir no. Que es la tercera parte que tenemos aquí. There is no. There is no. Hay. no. Ok, no hay. There are no. No hay. No hay. Ok, yes. Examples. There are not people in the, in the office. No hay personas no. en la oficina. Ok, there is not a book on the table. No hay un libro sobre la mesa. Yes, Tony. Podemos ocupar la contracción de there is con there's not. Yes, sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Okay. okay, there's not. Okay, more questions, people? Okay, let's practice. You said there an apple in the trash can. Complete that. There is or there are. There. Is. Okay. Is. There is an apple in the trash can. Porque solo es una, una manzana. Okay. Yes. Next. There are, there are three houses at the beach. There are three, or three houses. Uh -huh. There are three houses. Yes, houses. 
Asas. 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 There a boy waiting for pupusas. There is a boy. There is a boy waiting for pupusas. Yes. I'm waiting for pupusas. Ah, huh? really? Good for you. Okay, excellent. Okay, he says, can you provide your own examples? Let's do some. No, okay. Let's continue here. Vamos a hacer esa actividad play, play más tarde, okay? Seguimos entonces. Vamos a, I'm going to ask you to give me examples. Me darán un ejemplo, cada uno me da, me da un ejemplo. Bueno, no, no todos, sino que algunos. Iniciamos con, uh, let's see. Okay. Nelson. Nelson, un ejemplo, ya sea con there is or there are, como usted guste. Okay. There is a dog in the street. Okay, there is a dog on the street. Thank you. All right, Junior. Yes, you. Yo. Yes. <laughs> Excuse me, me. <laughs> yes, René, René. Mm. Yeah. Uh, there is a lot of money. Oh, oh, there are a lot of money. There is. There is. Okay, there is a lot of money. Where? Um, in, in the bank. In the bank. Okay. Carlos, hi. Carlos, can you hear me? ¿Me escucha? There are, como no hay mucho, sería eh, sucursal en inglés, ¿cómo se dice? Sucursal, una adicional. Facilities. Facilities. No, fa, facilities. Facilities. Okay. Con facilities. facilities. Sería, there are, there are facilities. New. There are new facilities. Facilities. Si yo quiero decir que si hay otras otras nuevas sucursales. Okay. There are new facilities. New facilities. Al revés, inverso. Mm -hmm. Facilities. También se puede There are facilities. New facilities. Cars. New car facilities. Okay. <laughs> okay. In the chat, le mandé esos facilities, es 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 a locales o también sucursales. Comúnmente se usa branches, como también lo mandé ahí en el grupo. Branches es rama, literal es rama, pero en este caso branches se toma como sucursal también. Okay. Branch or branches. Okay. Yes. Let's continue. Uh, let me see. Eric, give us an example, Eric. Uh, there are too many women in the store. There are, sorry? There are too many women in the store. Okay. Okay, thank you very much for that. For sharing, let's continue. Suleyma, give us an example. There are a lot of animals in the zoo. Okay, there are a lot of animals in the zoo. All right, thanks for that. Alexander? Uh, there, there is too much, too much oil mm -hmm. in the, um, on the floor. Okay, there's too much oil on the floor. Perdimos a Eduardo, Eduardo. I don't see him. No lo veo. Okay. Marcos, give us an example, Marcos. Yes. Um, they, they are a lot of cell phones in the Claro. In Claro, perdón. 
There, there, not they, they, there, 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 On your desk, there is a paper clip with a lot, uh, with a with a lot value. Okay, okay. Thank you very much for sharing. So I was reading a message from there. Okay, there's a new marketing coach. Yes, yes. It's okay. It's perfect. All right. We continue here. Uh, Masa, Mr. Masa, please. Uh, they. There are fish in the fish tank. Okay, there are fish in the fish tank. Okay, okay. Yes, thank you, Elias. Mm, there are a few pieces of shoes of sushi in my table okay. or in my plate. Okay, okay. All right, Quarta. Mr. Corvera. There is a bottle of water on the table. Okay, there's a bottle of whiskey on the table. A Beer. bottle, a <laughs> bottle of whiskey. <laughs> yes. Okay. It's true. It's true. I got it. <laughs> okay, Giovanni, you have an example, Giovanni. There are several soccer players on the field. Okay, there are several soccer players on the field. Sara? They, they are. There. They, 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 there. There. Mm -hmm. Five books in the deck. There are. Five books on the deck. Desk. There are five books on the desk. Okay, thank you. You lie. There are many cats in my roof. Really? <laughs> okay. Mr. Castle. Mr. Castillo. There are many people in the car. Okay, there are many people in the park. Okay, very good. Uh, Javier is driving and you know, he's a, all right. Seguimos. Thank you for your participation. Perfect. No era esto. Sí, ya lo vimos. Era aquí. Okay. Tenemos la parte número cinco, okay, que es, it is related to there is and there are. Dice, it says complete the exercises with there is or there are in a quantifier. Completa los ejercicios usando there is o there are y un cuantificador, ok? People, let's do this. Hagamos esto, ok? Uh, three minutes, tres minutos para hacerlo, ok? Three minutes individual, trabajamos individual, ok? Tres minutos, ok? Corren ya.
Teacher, ¿qué quiere decir entre paréntesis el SOM, el NO? Eh, bueno, el SOM es, eh, en este caso debe ser alguno, pero no sé a qué se refiere ese SOM en, en la respuesta número dos. Se le, puede, se le coloca después. Después de there are, ponemos ese SOM. Mm, yeah, okay. yo, yo puedo decir there are business workshops down the street. Hay uh, talleres de negocios o negocios bajando a la calle. Pues que, si uso SOM es para decir algunos. Yo le puse there are a lot of business workshops down the street. No, son el SOM. SOM, SOM. Pero está bien, está bien, así déjalo, no hay problema. Así déjalo. Okay. El no quiere decir que es negativo. Lo ponemos en negativo, pero vamos a usar no, así como está ahí. Ok, gracias. Did you finish? Okay. Vamos a revisar. All right. Number one. ¿Quién la puede leer? Number one. Guys, ¿me escuchan? Number one. There is marketing presentation across the street in the morning. Ok, faltó algo, faltó el artículo. There is a marketing presentation across the street in the morning. Ok, there is a. Ok, yes. Number two, la segunda. ¿Alguien? ¿Anybody? We have two, number one. Yes, I know. <laughs> that's number six, that's number six. Es la segunda. Okay. Can you read number two? Can anybody read number two? There is a knock business workshop down the street. Some. Okay. Some no, but it's a some, but it's put that there are. So yeah, there are. There are some business workshops down the street. There are some. Mm -hmm. There are some. Okay, number three. Anybody? Read number three. There aren't any recruitment centers around my building. Okay, there are. Okay, there aren't. También se puede. There aren't. Oh, there are no. Okay. There aren't uh, recruitment centers around my building or there are no recruitment centers around my building. All right. Yes, it's perfect. Number four. There is a store in the corner of Okay. There is, so yeah, there is no, there is no store or there isn't a store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue. Okay. Yes. yes. There is no. There is no. There is, there is no. There is no. Okay. Yes. Okay. 
Next, Nelson, yes. Eh, no, solamente tenía una pregunta. Bueno, como usted arriba puso que teníamos que utilizar there is or there are y un, un cuantificador, yo por ejemplo en el 4 había colocado there is not a little store on the corner. Sí, está bien. Sí. Yes, it's okay. It's okay. okay. Mm -hmm. Yes. Okay. <laughs> All right, number five. People, alguien. Number five. Okay, Tony. There are several banks behind the factory I work. Okay, there are several banks behind the factory uh, factory I work. También pueden decir there are banks, okay? O ponerle, ponerle el cuantificador. It's good too, all right? Okay, and lo que más te eso, there are a great number of banks behind the factory I work. It's also perfect, okay? Excellent. Y la última, Aranza building around the corner. Guys? Alguien? There is Aranza building around the corner. There, there is. is. Ahí usamos el artículo the. There is the Aranza, Aranza building around the corner. ¿Cuál usó ahí? Aranza. There is the. There is the Aranza building around the corner. Yes. The H. The H. Da. Ok. Es me falta. All right, very good. Ajá, uh -huh. yes, Aranza, ok. Thank you. Ahora, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? ¿Verdad que usualmente cuando vayamos a usar el deris es cuando, digamos, es una cantidad que no es, bueno, que es limitada, pero cuando estamos hablando del there are, es una cantidad ilimitada, o sea que no vamos a saber hasta cuánto llega. Sí, o sea sí, que sí, es infinita, sí. hablemos así. Digamos. Si usa el número específico, no. Yes. Porque puede usar el, el, número, el, uh, el número finito o el número que es, que, que es infinito. Ok. Yo puedo decir, there are people in the bank. Hay personas en el banco. O puedo decir específicamente, there are three people in the bank. Uh -huh. Y there is, también se puede hacer algo, algo que, es, que es poco o que es poquito, casi nada. Y también que es más o menos bastante. Ok. Puedo decirle, there is, there is, uh, Little, there is little water, hay poca agua, okay, in the recipient. O puedo decirle, there are, there, there is, perdón, there is a lot of water in the recipient. Hay mucha agua en el recipiente. Depende del cuantificador que use o el número específico que use. Uh, yes. Entonces, maestro, por ejemplo, cuando tenemos una, una persona ingresada a Zoom, ahí usas el there is, porque solo hay uno. Uh -huh. Pero cuando estamos todos, there are. Exacto, exacto. Ya estamos todos, ya vemos más personas. Yes. O puedo decirle, there is a person wearing, wearing es vistiendo, there is a, o, o también usando, there is a person wearing a cup, cup es gorra. Si vamos acá al grupo, veremos que Ari tiene una gorra, que hay una persona que está vistiendo o usando una gorra. Ah, estamos okay. especificando de que existe esta persona con esa cualidad diferente. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Ok. Yes. ¿Cuándo ¿Dónde? utilizamos los cuantificadores y cuándo no? O sea, ¿siempre tenemos que utilizarlo con el there is o no es obligado? No, eso se usa con ambos. Se usa con ambos. Ahí depende de lo que usted quiere expresar. Si quiere expresar una, una cantidad pequeña o una cantidad grande, usted los usa. ¿Ok? Como le dije, como dije a... Discrecional. Como dice, le dije a René, yo puedo decir, puedo decir there is, there is money, there is money in the bank. Ok, hay dinero en el banco. Lo que expreso no es negativo ni, ni positivo, sino que es neutral. Ahora, con el cuantificador puedo decir, there is very little, very little es muy poquito. Ok, there is very little money in the bank, hay muy poquito dinero en el banco. O digo, si es bastante, there is 
a lot of money in the bank. Okay, así se usa. Right, more questions, más preguntas. Tenían millones. Hmm? No more, no more questions? Okay, excellent. Beautiful. Here, dimos que vamos a volver acá. All right, su turno. Hagamos ejemplos con there is y there are usando esta imagen que está acá. Ok. Si no saben cómo se dice algo en, en, en inglés, me avisan. Ok. Let's work on this. Let's work on this individually. Ok. Trabajemos en esto unos cinco minutos y luego vamos a compartir todos los ejemplos que ustedes tengan. Okay. There is table in the floor. Ok. Escríbanlo. Todos los que pueden escribir. Si escribe 20, perfecto. Ok. There is a party in a sofa. There is a sofa in the living room. Yes. ¿Cómo se llama ese mueble en inglés? El de la izquierda. Yo el closet le puse. 
Which in one? The libre, librero. Yeah, bookshelf. No, o sea, es es, 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 es oh, como, es como, no sé, como un chinero o algo así, pero chinero slash <laughs> librero slash no sé qué. Closet. Cab cabinet is correct. Repisa que no es, pues. Repisa o algo así. <laughs> The blue thing. <laughs> There's a blue furniture. Uh, <laughs> un mueble azul. <laughs> Easy. ¿Te vieron al niño? Sol, cuando o al niño. Mm -hmm. Where is Waldo? <laughs> Así decimos cuando queremos asustar a alguien. <laughs> ah, sí, sí, sí. ¿De qué color es la camisa del niño? Mm -hmm. It's blue. <laughs> The carpet is in is on the floor. On the floor, yes. The carpet is on the, on the floor. ¿Cómo se dice cuadros? Well, uh, frame. Frame. The frame is in the wall. Se puede decir picture, pero está mejor frame. Frame está bien. The frame. También se podía poner wall. como painting. Ah, painting también, una pintura. Sí, sí, painting. Yes. Sí, debe de ser, there is a painting, así, con A. Yes. A painting in the wall. ¿Cuánto lleva, Miguel? Wall. ¿Viste más a cuántas uh, Los 15. Uno, dos, tres, cinco. Uno, dos, cinco. No, cinco. <ríe> pues sí, son bastantes, sí, ya llegan. Ya terminado, ya hay de, hay de todo un poco aquí. Porque hay cosas que no sé cómo se dice. Cortinas. Curtains. Curtains. Cur se escriben curtains. Curtains. Dice cur curtains. Curtains. Cur curtains. Coffee cup is in is on the blue thing. ¿Cómo se dice sofá? Sofá. Couch. <laughs> sofá. Couch. Couch. Sofá y sofá. Papel tapiz. No está eso. La pared, cómo está pintada la pared, eso no es una pintura. Tiene que ser algún tapiz. I don't know. Tapestry. Tapestry. I just looked it up. Tapestry, wall hanging. Rug. What is that? A piece. That's what you said. Is okay. A pastry. Yes. It's the tapestry. Okay, finish. I'm down there. We're going to share. We're going to share what we have. Okay. Let's see. We're going to go example by example, one by one. Mr. Massa, let us one. Uh, there are there are bears. In the concert coaster. Hay que dice. Hay cervezas en el mueble. Es que no lo vieron. Hay que decir. No la veo. Es que hay que abrirlo. Detrás de, 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 de your mind. Sí, 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 your mind. 
Are you crazy? <laughs> You're crazy. No. Okay, la, la, la otra. There are, there are coins, coins in the sofa. Ok, monedas en, en, en el sofá. Perro el calor, masa. Están adentro. Está perro el calor, masa. Están adentro masa. del sofá. <ríe> ok. Thank you, Mr. Perro el calor. A ti le comparto un par de ejemplos. ¿Quién dijo teacher? Who said teacher? Eh, me. Que, okay. que yeah. es trape, tapestry. Tapete. Tapiz. El tapiz. Tapiz. Oh, ok. Ok. El tapiz. Very good. Atilio, comparta un par de ejemplos. There is TV and room. There is? There is TV and room. There is a TV. Yes, there. There is a TV and room, yes. In the room, in the room. There is a, a frame in the room, in the walls. There is a what, sorry? There is... Uh, from in the wall frame on the on the wall frame on the, on the wall okay yes mr villalobos uh bueno sé que algunas por ejemplo there is a sofa color brown bueno es el café there's a brown there is a brown sofa okay uh, there is there are book and country sorry there are books and the pantry, pantry le puse a ese mueble, no sé qué es. The blue las, thing. No sé cómo le llaman ese mueble que estaba ahí. There are books. Ah, por blue thing. Ya, por ejemplo, negro. el correo le puse que es there are a flower and the flower base. Como hay okay. muchas flores, entonces le puse there are. Eh, there is a carpet gray all around, que es una carpeta color gris redonda, hay una. Esa es la que... Alfombra, eso sí. Okay, that's okay. That's okay. Thank you, Carlos. Uh, Elias, can you, can you share just just two examples, Elias? Okay. Um, there is too much things in the room. There are too many things. There are. Perdón. There. Perdón. 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 There are too many rooms. Tiene toda la razón. Se me acabó. There are two curtains in the windows. Okay, okay. Henry, your turn. Uh, okay. There is a switch on the frame. Mm -hmm. uh, there is a frame on the wall and behind another brick in the wall. Okay. There is a coop on this on the sheet. Uh, ¿Cómo se dice estante? Shelf. Shelf. <laughs> shelf. There is a coop in the shelf. There is a curtains on the wall. Uh, there is a books. Th there are books on the shelf. Mm -hmm. uh, there is a carpet on the floor. Okay. Okay. Perfect. Um, let's continue down here. Let me see. Uh, Julio. Uh, there is a lot of blue in the room. Uh, um, there are flowers in the bus. Base. In the base, on the base. Okay, okay, that's perfect, that's perfect. Suleyma, can you share two examples, please? There is a table on the floor. Mm -hmm. There is a TV on the drawers. Okay, on the drawer. Okay, okay, perfect. Thank you very much for sharing. Marcos, can you share two examples? There is a TV in the home. They are books on the shelf. 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 All right. All right. That's okay. That's okay. Uh, let's continue, Mr. Corvera. Can you please share two examples? There is a carpet in the living room. There is a coffee cup in on the blue thing. I don't know what it is. <laughs> the blue thing, uh, the blue furniture. Okay, Alexander. Uh, there is a TV on the table. There is a bookcase on the floor. 
there are ma many books in the cabinet. Okay, that's okay. That's okay. Thanks, Javier. Uh, okay. There is a TV in the living room. Uh, there is a flower and the doy store. Mm -hmm. uh, there are brown window. It, and there are a yellow sofa. Okay, okay. Thanks for sharing. Let's continue, Eduardo, please. Eduardo, ¿estás ahí? Aquí estoy, teacher. Perdón que se corta el inter. ¿Me escuchan? Yes, yes, I hear you. Okay. There is a window in the room. There is a large sofa in the living room. Okay, okay. Hello? Yes, that's perfect. Well, Nelson, Nelson. Okay. Uh, there is a picture on the wall, there is a, a wall in the closet. Mm -hmm. Only two examples, okay? Uh, yes. Yes, that's okay, thanks. Thank you very much for sharing. Uh, Eric, can you share please? Um, There is a TV on the table. Mm -hmm. There is a, a book on the cabinet. And there is a frame on the wall. And también tengo, there, is, there are some pink curtains on the window. Okay, there are some curtains in the wall. Okay, thank you very much for sharing, Eric. Let's leave it there. Let's continue here with uh, with Giovanni. Giovanni. Okay. Uh, the, there is a curtain on the window. There is a flower base on the floor. Okay. Is that it? All right. Who hasn't participated? Who has participated? Estamos todos, ¿sí? Es right. Ok. Perfect. Thank you very much for your participation. All right. Thank you guys. Gracias a todos por, por su participación. Perfect. Excellent. Ok. Very good. Cierro esto acá. Ok, solo repetir y poner un poco de énfasis a lo que les he mencionado de la, de la, de la, de la, perdón, de la encuesta. Ok, algunos ya, ya recibieron el correo o si no lo van a recibir el día de mañana o el miércoles a más tardar. Recordemos, esa encuesta no se hará, ok, no la van a hacer ustedes solos, sino que la haremos el día viernes, ok, a una hora específica, todos juntos, ok. Todos juntos. Nadie la haga, nadie la envíe, solo confirmen de recibido, pero no vayan a hacerla o entrar al link, ¿ok? Porque esa encuesta solo se puede hacer una sola vez y tiene que ser acá, con todos juntos, ¿ok? Sí. El chat me cayó. Ok, perfecto. Muy bien, eso está bien, ¿ok? Solo le, le dan su información porque creo que le envían su información personal, creo que se la mandan, no estoy seguro si se la mandan. Lea que todo esté bien y luego confirma que han recibido. Y si pues no han recibido el correo todavía, uh, si no lo reciben el día miércoles o el día jueves, más bien el día jueves ya, el último día, entonces ahí escriban, escriban por qué no lo han recibido o que si sí pasa algo. Ok, sí. Yo si no lo recibo es porque ya me expulsaron y no sabía. <risa> ok. Y otra cosa, también, otra cosa también es para la plataforma tenerla ya completa para el día viernes. Todo, ¿ok? Todo. Todo lo que está ahí para el día viernes. ¿Ok? Yes. Si pueden adelantarse, háganlo. Si no pueden, pues esperemos hasta el día viernes. Ningún, ningún problema, ninguna prisa. Y pues hacemos el día viernes. 
All right. Yes. Si tienen preguntas. No questions. Ok, perfect. Paso asistencia entonces. <coughs> Tenemos Alba Luis Quijano Velázquez. Present. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Yoneli ya no está. Ok. Edson Stanley Calderón. Parece que está muy enfermo. Entonces, por eso no ha estado acá. Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. José Falcamen Campos Meléndez. Ya se lo dijo. Tenemos a José Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corvera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Teresa Rodríguez. Hi. Ronald Javier Joel Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez, ya no está. Ok. De los que he mencionado, ¿quién no se ha quedado después de clases? ¿Y a todos nos quedamos? No, de los que he mencionado. De los que he mencionado. No, de los que he mencionado hasta el momento. No, yo no. Yo nunca me he quedado. Ok. Parece que usted un día no, no, no sí se quedó. ¿Después de la clase? No. Nunca. Are you sure? Yeah, really, man. Ok, sí, sí. Es que me falta desde Sara para abajo, me falta Sara, Zuleima, Henry y Julio. Por eso preguntaba, hasta, hasta, hasta Ronald dije. Entonces, todos los que mencioné anteriormente, oh, okay. que se habían quedado. Entonces, René creo que no, dice entonces. René no, ¿verdad? Ok. Dale a René, no hay nada. Entonces, se queda René, entonces, ahora. Ok. Y mañana seguimos con Sara, luego con, con Zulema y luego los últimos. Ok. Yes, no problem. All right. Very good. Sigo acá a uh, Zulema Rosibel Catalán Garranza. Present. Hi. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. Y por último, Julio César Batres Rivas. Ok. Yes. People, thank you for joining the class. Gracias por estar aquí, por unirse, por conectarse. Ok, ha sido un placer, un honor. Ok. <ríe> All right. Cuídense mucho, que descansen. Un buen día mañana. Gracias. Al mismo canal. Ok. Teresa, usted, usted se queda. <ríe> Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. <ríe> El que se va a quedar no va a haber ni una sola palabra. Good night. Good night. Good night. Good night. El que se queda se toma un churrito con gaseosa. No creo yo. Virtual. Ok, it's just you and me. It's just you and me. Ok. Uh, That's right. Tell me, what about? I don't know if you have any questions about the topics, complications, confusion. Oh, the topics that we are seeing. Uh, de todo lo que hemos visto o cualquier otro tema externo que, que, que no se entienda. Eh, a ver, pues de hecho en la plataforma todo está correcto. Lo que sí me he dado cuenta es que quizás en la plataforma hay, hay momentos en los que no entiendo en el sentido de que veo el progreso y aparece una barrita que conforme va pasando el tiempo va creciendo. No entiendo eso. Mm. Solo eso es el HW promedio. Mm. No sé a qué significa. Eso se refiere okay. a las cuatro semanas que se trabaja. Okay. Uh -huh. Y por ejemplo, si usted completa, completa una semana al 100%, la barrita esa de, de average que es ahí o acumulado es, sube al 
¿ok? Y así va hasta el 100. Así como la asistencia, digámoslo así. Uh -huh. Ajá. Como la asistencia. Ok. Quiero ver, este... Tenía la duda que si, me, que si podía ser un examen para pasar a otro nivel. Uh, yo creo que sí se puede. Creo que se puede. O tendría, que hablar, tendría que hablarlo con inglés corporativo o con esa forma. Pero creo que sería con inglés corporativo directamente con ellos para ver si pueden gestionar ese, 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 ese caso. Ah, ok. Quiero ver. De ahí de los temas que hemos estado viendo, pues no. Todo me ha quedado bastante claro. Le he entendido muy bien las clases. Ok. Eso bueno, y no sé, a veces porque quizás por la, a la hora de practicar me, se me lengua la traba y ahí está okay. el problema. Sí, sí. Eso es entendible, se comprende, ¿no? No, no hay ningún problema. De eso. No, no, no sé no, no, cómo no. me ha visto ahí, cómo desenvolviéndome como estudiante. No, eso está, ha estado bien, ha estado bien, perfecto. Muy bien. Hay un buen desempeño, un buen trabajo. Buen rendimiento. Ya, quiero ver, sí, no, todo bien, todo correcto. Es que ya había estudiado inglés antes, pero quería reforzarme y por eso empecé del nivel 1. Ah, oh, ok. Sí, ahorita sí, todo, todo claro, lo tengo todo claro. Ok, entonces la pregunta, vamos a dormir. All right. Ah. <risa> ok. okay. Sí, no pensaba que era una reunión bien difícil que no iba a pasar de aquí. No, no, no se preocupe, solo es para eso nomás, para reforzar cualquier tema, alguna confusión que haya, que haya sucedido con algún No, tema. de ahí solamente lo de los verbos irregulares, que una vez que no, no pudo estar usted en clase. Ah, y de hecho eso le iba a pedir, eso le iba a decir, le iba a preguntar si algún día yo no puedo presentarme en clase, hay algún problema o debo pedirle, solicitar el permiso o no sé. Ah. Ni en ese caso no sería ningún problema porque usted ha estado en todas las clases, creo. Porque sí, no ha fallado ninguna. Ha estado en todas las clases. No, a, a, a esta fecha creo que no habría ningún problema. Pero no sería recomendable. Lo que puede hacer es que informe a, a, a inglés corporativo. Faltará, faltará clase ese día. Okay. Ah, no a usted, sino que a ellos. A mí también. Primero a mí y después a ellos. O viceversa. Ah, va. Genial, entonces. Bueno, igual, no, no creo que no igual, papá, también, si, si usted falta clases sin, sin uh, poder notificar por qué falta clases, ellos lo van a llamar. Y le van a preguntar por qué faltó y le van a tener el motivo. Oh, yeah. Sí, que están pendientes de uno. Nadie, nadie se había preocupado, nadie por mí. <risa> pues así están. <risa> está bien, está bien. Pero a ver, no, de ahí de los verbos irregulares, pero eso creo que son, verbos, son cosas que se van a ver más a futuro, ¿verdad? Ah, eh, creo que es en el módulo 2, creo que es en el módulo 2 que se mira eso. De, 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 de. Así voy a ir avanzando mejor en niveles uno por uno, porque sí, sabe, sí me imaginé que se puede hacer un examen, pero prefiero ir avanzando uno por uno. Sí, pero quizás algo, algún pequeño detalle que no, no, no recuerdo, que no sepa, y lo va a... Por ejemplo, este de Riz y el de Rar, es, son cosas que cuando estamos en los grupos, eh, me pregunta, de hecho, este masa me estaba preguntando que si yo había estudiado algo de inglés, pero le dije que sí, y me dijo de que, que, ¿qué? que él no entendía muy bien y ahí estábamos reforzándonos entre todos. Ajá, creo que ya quedaron muy más claras las ideas. Perfecto, excelente. Sí, eso sería. Ok, entonces, cualquier cosa, ¿sabes? Escríbame o un mensaje al grupo. Cualquier cosa, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Estamos pendientes, ¿ok? Gracias ahí por su apoyo. Ok, que descanse y buenas noches. See you tomorrow. See you tomorrow.